trang tin eSports hàng đầu Đông Nam Á với kho dữ liệu eSports khổng lồ Chuyên đưa tin và cập nhật kết quả các giải đấu nhanh chóng nóng hổi Gosu Gamers đã chính thức có mặt tại Việt Nam Hãy cùng theo dõi tại trang gosugamers.vn Một lời nguyền đã khiến bóng tối bao trùm thế giới hàng trăm năm Và trong bóng tối ấy những thứ khủng khiếp dần dần hé lộ Về cơ bản, Vettel The Longest Night là một tựa game Metroidvania do Glass Heart Games phát triển và Neo Doctrine phát hành Phong cách tạo hình nhân vật lẫn quái vật của Vettel sở hữu rất nhiều yếu tố đặc trưng của thời trung cổ gợi nhớ đến Bloodborne năm nào Cốt truyền của trò chơi xoay quanh một thế giới bị lời nguyền bóng đêm bao trùm khi mọi thứ rơi vào một bóng tối vĩnh hằng Con người trong thế giới này tôn thờ một vị nữ thần với hy vọng Ngày nào đó, thần sẽ giáng thế, xua đuổi bóng đêm và trả lại mặt trời cho nhân loại. Nhân vật chính của chúng ta là cô gái Layla, một cư dân thuộc thành phố Mì đã rời nơi ở, bỏ lại cô em gái Daisy của mình để gia nhập Vetulin Order. Đây là một hội hiệp sĩ chuyên tiêu diệt quái vật, quy tụ và đào tạo những chiến binh thiện chiến nhất để bảo vệ loài người trước màn đêm vĩnh cửu. Cho đến một ngày, Layla nhận được thư của em gái hối thúc cô mau quay lại thành phố Mì vì có những chuyện không hay đang diễn ra Trước khi rời đi, Layla phải thực hiện một nghi thức cuối cùng của chiến binh Vesulin Cô uống một loại thuốc bí truyền và bắt đầu hành trình trở về nhà Kẻ tha hương trở về và lũ quái vật bóng đêm Trên dốc núi gần thành phố May, cô gặp một người bí ẩn mà áo trùm kín là The Lawton Keeper Người này hướng dẫn cô một số thông tin về nghi thức cuối cùng và nói rằng là một chiến binh Vesulin Cô sẽ phải quay trở lại để kết thúc nghi thức của mình Lệ là tiếp tục hành trình trở về nhà Nhưng trước khi đến được tường thành của thành phố Cô tìm thấy một chiến địa đẫm máu Ở đó vương vãi nhiều xác chết Của những người lính mặc đồng phục của thành phố Mê Trên chiến trường đó Một con quái và khổng lồ xuất hiện Cho thấy những chiến binh kia Đã cố tiêu diệt nó Nhưng đã bị tàn sát hết Lệ là với sức mạnh của chiến binh Vesulin Đã hạ gục được con quái Và tiếp tục đến cổng thành Cô phát hiện chiếc cầu dẫn vào thành đã bị người ta dựng chứa ngại, chặn kín Có vẻ là để chống lại con quái vật mà cô vừa giết xong Cô gái không còn cách nào khác, đành phải vòng xuống chân cầu rồi trèo lên Ở chân cầu cô nhặt được một chiếc mũ đã cũ Có vẻ như của ai đó đã đánh rơi từ trên thành xuống Khi trèo lên được cổng thành thì Layla gặp hai lính gác là Randall và Duran Họ vui vẻ cho cô vào thành khi nhận ra đó chính là Layla quen thuộc chứ không phải người lạ Hai anh lính còn hé lộ thêm sự việc mới nhất xảy ra trong thành là cô gái trẻ Bruna bỗng dưng mất tích khi mẹ cô là bà Tangerine rất lo lắng đi tìm khắp nơi. Layla vào trong thành và chứng kiến bà Tangerine van xin phó chỉ huy đội lính gác bảo vệ thành cho người đi tìm con gái bà. Vị phó chỉ huy an ủi và hứa sẽ nỗ lực giúp tìm cô gái mất tích đồng thời khuyên Tangerine hãy trở về nhà phòng khi Bruna trở về. Những người xung quanh cho rằng Bruna khó có khả năng gặp nguy hiểm vì thành đang trong tình trạng phong tỏa nhằm phòng thủ trước đám quái vật Vì vậy, người không thể ra mà quái cũng chẳng thể vào Còn có người cho rằng cô gái chỉ trốn đi chơi cùng với người tình là Graham vốn là một lính gác trong đội Tangerine cực lực phản đối vì bà cho rằng Bruna là một cô gái thuần khiết trong trắng và nguyện dân hiến cuộc đời cho nữ thần nên không thể có chuyện yêu đương nhằn nhích Đây là tạm gác chuyện này sang một bên và thông báo với phó chỉ huy rằng cô đã tiêu diệt con quái mà họ đang chống đỡ bấy lâu nay vị phó chỉ huy tỏ ra bất ngờ nhưng khi nhớ lại Layla là, là một veteran nên ông cũng bắt đầu tin điều này là sự thật ông liền bảo Layla là tìm gặp chỉ huy để có thêm thông tin còn mình sẽ ra lệnh triệu hồi các đội trinh thám trở về kết thúc cuộc chiến với con quái vật cô gái đi vào khu đóng quân của đội lính gác tìm gặp chỉ huy Carl Ông ta vui mừng khi biết tin con quái khổng lồ quấy nhiễu họ bấy lâu nay đã chết Về vụ án của Bruna, ông cho rằng nhìn bên ngoài thì có vẻ Graham giúp Bruna trốn khỏi người mẹ quá hạ khắc Tuy nhiên, ông lo rằng sự thật không hề đơn giản như vậy nên nhờ Layla tìm hiểu thêm về vụ mất tích này Trong khu chỉ huy, Layla cũng tìm thấy một người lính tên Steve đội cái nón sắt trong không vừa Hỏi ra mới biết, anh chàng đánh mất cái nón sắt của mình và phải lấy trộm nón của một người bạn để đổi Layla đưa ra cái nón sắt cô nhặt được dưới chân cầu và Steve nhận ra ngay đó là món đồ mình bị mất Để cảm ơn, anh ta đưa cho Layla một số bức thư tình của Durin 
mà mình vô tình có được Lệ là mang những bức thư này đến gặp Durin Thì anh lính gác cổng cho biết Mình tìm hiểu về truyền thuyết của những người lính gác cổng Glorious Gore Anh thu thập chúng qua những quyển sách cũ Và có nhắc đến chúng qua những bức thư tình của mình Lệ là lấy ra những bức thư và trả lại chúng cho Durin Mặc dù khá khó chịu khi thư của mình bị người khác đọc Nhưng Durin cũng vui vẻ nhận lại Lệ là quay về nhà tìm em gái Daisy Nhưng cô không có ở nhà Trên bàn còn lại một danh sách các món cần chuẩn bị cho ngày lễ sắp tới Lê La cũng nhận ra rằng Daisy đã trở thành một cô gái tư tế được mọi người quý mến. Cô gái Cillian làm việc ở quán trọ mang bánh đến tặng Daisy. Cô gái trẻ Isabella thì rất thích những kiến trúc về hoa của Daisy. Tuy nhiên, Daisy đã đi đâu đó và Lê La chưa thể gặp trong lúc này. Cô gái liền quay sang tìm hiểu về vụ án của Bruna. Lê La đến quán rượu dò hỏi mọi người và sau đó đến nhà tìm Tangerine. Bà mẹ khốn khổ kể rằng bà là một người có lòng tin tuyệt đối vào nữ thần Bà không có con nên trong một dịp tình cờ nhận được Bruna mang về nuôi Bà khăng khăng cho rằng đây là nữ thần đã gửi con đến cho mình Chính vì sự cuồng tính đó bà nuôi Bruna lớn lên với định hướng sẽ cho cô ta trở thành một nữ tu Bruna lớn lên dưới sự giám sát của mẹ Bên ngoài là một cô gái hiền dịu, một kẻ ngoan đạo hăng hái giúp sức cho nhà thờ Tuy nhiên dân làng lại nhìn thấy một khía cạnh khác Cô gái cũng có khao khát được sống tự do, được yêu một người và được ca hát vô tư. Tangerine bác bỏ hết những điều đó, bà nhất quyết cho rằng Bruna là món quà của nữ thần tặng cho bà và cô gái phải hiến dân đời mình để phục vụ cho nữ thần như bà đã làm. Bà khinh bỉ Graham và cho rằng anh ta là kẻ ngoại đạo, nhưng kẻ không có lòng tin vào nữ thần, cố cướp con gái khỏi tay bà và đấng thần linh. Ngược lại, bà ca ngợi giáo sư, một nhà khoa học sống trong thành phố, Ông ta là người thân thiện nhiệt tình giúp đỡ người dân, thực hiện các nghiên cứu giúp ích cho mọi người. Bruna thỉnh thoảng cũng phụ giúp vị giáo sư chuẩn bị các cuộc thí nghiệm của mình. Lê là rời khỏi nhà Bruna, cô thu thập thêm một số thông tin từ những người bên đường và trong ngôi làng ở ngoại vi thành mây. Theo đó, có người nhìn thấy vị giáo sư đi cùng một cô gái trẻ. Chỉ huy Cor thì cho biết có vết máu được tìm thấy ở gần thác nước trong rừng. Lê là quay về nhà của Graham thì nhận ra anh ta có một đứa em trai tên là Chris hiện đang mắc bệnh nan y còn Graham thì đã bỏ đi đâu không rõ Lê là đến khu vực thác nước thì phát hiện đúng là có vết máu kèm theo một mảnh vải rách đi sâu vào trong rừng cô phát hiện một hang động bên trong có vẻ là một khu thí nghiệm với rất nhiều thiết bị được đặt sẵn Lê là tìm thấy một mảnh giấy ghi về liều lượng thử nghiệm một loại thuốc nào đó có vẻ như ai đó đang lén lút thí nghiệm những thứ khuất tất trong hang động này. Ở đầu bên kia của hang động, đây là đụng độ một quái vật khổng lồ mang hình dáng một phụ nữ mang bầu có tên Brood Mother. Sau khi tiêu diệt nó, linh hồn của một cô gái xuất hiện từ bên trong con quái. Cô ta chính là Bruna. Cô gái nhắc đến Graham và nhờ Layla chuyển kỹ vật của mình về cho mẹ. Layla mang chiếc dây chuyền của Bruna về cho Tangerine. Bà ta đã lường trước hậu quả này nhưng vẫn không dám tin cho đến khi có người mang kỹ vật của con gái về. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc khi kẻ gây ra thảm cảnh cho Bruna vẫn chưa lộ diện. Nghi vẫn lúc này dùng về vị giáo sư với những thí nghiệm của ông ta. Đây là tiếp tục cuộc điều tra của mình. Cô gặp người gác Nghĩa Trang Stan và biết rằng Nghĩa Trang đã bị đóng cửa. Chìa khóa Nghĩa Trang đã thất lạc. Khi cô gái đưa ra chiếc chìa khóa mình nhặt được trong xác Brook Mother thì Stan nói rằng chỉ có Bruna là người duy nhất mượn chìa khóa. Đây là nghi ngờ có gì đó ẩn giấu bên trong nghĩa trang nên liền tiến vào trong. Khi đến cổng của khu hầm mộ cổ, đây là gặp Graham đang bị thương nặng. Anh ta nói rằng thủ phạm của tất cả chính là vị giáo sư đạo mạo kia. Ông ta ngoài mặt giúp đỡ mọi người nhưng bên trong âm thầm thực hiện các cuộc thí nghiệm biến con người thành quái vật. Nguyên nhân của việc gần đây quái vật trỗi dậy tấn công thành phố May cũng từ vị giáo sư mà ra. Ông ta cũng hứa sẽ tìm phương thuốc trị bệnh cho Chris khiến Graham tin theo nhưng anh phát hiện mình bị lừa. Graham không đủ sức tiến vào hầm mộ cổ nên muốn chờ ở cửa. Khi giáo sư trở lên sẽ tóm lấy ông ta. Tuy vậy, do vết thương quá nặng nên Graham cũng gục chết sau đó. Đây là tiếp tục tiến sâu vào trong hầm mộ cổ. Cô gái nhận được chiếc sáo Scarlet Ocarina, một thứ mà Dolorsen Kipper nói rằng có vai trò quan trọng trong nghi lễ của cô. Sâu bên dưới lòng đất, cô gặp một cảnh giới ảo ma với đường chân trời có hình một xoáy đen trông như một con mắt giỏi theo mọi thứ. Cô gặp được thử thách cuối cùng của mình là The Ancient Gore, con quái gác cổng tối thượng. 
Gate to the other side Cánh cổng dẫn sang thế giới bên kia Hạ gục được The Ancient Guard Layla gặp lại The Rotten Keeper Và người này nói rằng nghi lễ đã sắp được hoàn tất Và từ đây họ sẽ không gặp nhau nữa Nói xong, nhân vật bí ẩn này là một phép bùng nổ khiến Layla ngã ra bất tỉnh Dịch bệnh kỳ lạ Và sự thật cuối cùng Layla tỉnh dậy ở dốc núi gần thành phố nơi cô bắt đầu hành trình về nhà hôm trước Tuy nhiên lần này, mọi thứ hơi khác lạ khi bầu không khí nhẹ nhàng hơn không còn u ám sặc mùi quái vật như trước Ở cửa hốc núi, cô gặp một cặp thợ săn nam nữ là Thomas và Okio Họ than phiền rằng dạo này quái vật cỡ lớn hiếm quá, muốn săn một con mà không có Layla thấy kỳ lạ vì hôm trước cô đã giết một con khổng lồ và lúc đó bên ngoài còn đầy rẫy quái vật Tuy nhiên hai thời săn lại đến làm lạ và nói rằng những con quái như vậy đã bị giết từ hàng thế kỷ trước rồi Hai người khuyên Layla hãy trở về thành nằm nghỉ vì cô còn đau đầu vì mới tỉnh dậy Cô gái tiếp tục hành trình trở về thành phố Các thứ dọc đường dường như đã thay đổi khá nhiều Đó Layla ở cổng thành không phải hai lính gác nữa mà là người đàn ông tên Summer Ông ta hỏi rằng có phải cô đến để điều tra về dịch bệnh Cô gái ngạc nhiên vì mình chưa hề nghe gì về dịch bệnh trong thành Lê La gặp lại đây gì Em gái cô cho biết đang có dịch bệnh trong thành Và đã viết thư nhờ cô về giúp đỡ Đây gì hiện đang phụ The Doctor vận hành một bệnh viện giả chiến Đến thăm nơi này Lê La bắt gặp cả Isabella cũng đang mắc bệnh Bác sĩ cho rằng cần phải tìm hiểu nguồn gốc dịch bệnh Và ông ta đưa ra hai giả thuyết về nguồn phát Đó là nằm ở khu hầm mỏ và khu vực ngập nước Gọi là khu vực ngập nước là do thời gian trước có một đợt nước biển dân bất thường nhấn chìm khu dân cư ở cảng của thành phố Từ đó khu vực này bị bỏ hoang và làm nơi trú ngụ của bọn quái vật Trong thư viện ở gần Nghĩa Trang, Layla gặp một người tên là August Anh ta nhắc về truyền thuyết của Glorious Gore và Layla đã trả lời rất chính xác Layla nói rằng mình vốn không phải dân đọc sách nhưng nghe từ một người lính gác cổng tên Duran August tỏ ra khá bất ngờ nói rằng Tổ tiên mình cũng có tên là Durin Ông ta sau khi chiến đấu dũng cảm đã trở về nhà Kết hôn với Isabella Một nữ pháp sư phép thuật cao cường Cả hai người đã dựng lên thư viện hiện tại Và truyền lại kiến thức cho con cháu Sau khi bàn luận về tinh thần của một người lính gác cổng August quyết định sẽ lên đường phiêu lưu Nối gót tổ tiên mình Ở ven khu làng ngoại vi thành phố Lê là gặp một người bộ dạng khả nghi Tên là Hilda Cô gái này nói rằng Lê là hãy cẩn thận vì những người tỏ ra đạo mạo với vẻ bề ngoài tử tế có thể ẩn chứa những bí mật khủng khiếp bên trong Hilda nói rằng nếu muốn biết thêm thì đây là phải tỏ ra mình đủ mạnh và gặp lại cô trong khu Miners Park Daisy nhờ Layla đến tìm nữ học giả nổi tiếng trong thành là Dor để lấy nguyên liệu bào chế thuốc Layla tìm đến nữ học giả này và nhận ra cô ta là một người khá xấu tính ăn nói trịch thượng Dor yêu cầu Layla chuyển gói hàng của mình cho Carlos một người thợ làm việc trong tòa thị chính của thành phố Nữ học giả tỏ ra khó chịu khi Layla hỏi về các nguyên liệu thuốc Và than phiền rằng cô gái quá ngốc Không hiểu cái được đưa để chuyển cho Carlos chính là nguyên liệu chứ còn là cái gì nữa Bỏ qua sự cọc cằn của Dor Layla chuyển nguyên liệu cho Carlos và nhờ anh ta điều chế thuốc Khác với Dor, Carlos là một người vui vẻ thân thiện hơn nhiều Layla mang thuốc trở về cho Daisy Và bắt đầu lên đường tìm bánh mối về dịch bệnh từ lời nhờ vả của một thợ mỏ trong thành, Lê La tìm đến khu khai thác mỏ trước. Trên đường đi, cô gặp lại Hilda và cô gái bí ẩn tiếp tục hẹn gặp ở một nơi khác là Depressing Forest. Trên đường đi, Lê La cũng gặp một cô gái tên Janice với dáng vẻ và ngôn từ kỳ lạ khó hiểu. Khu mỏ đã xảy ra một sự cố kinh khủng. Người trưởng quản khu mỏ trốn trong khu trại và nói rằng họ đang đào thì bất ngờ gặp tiếng nổ lớn. Các thợ mỏ bắt đầu nổi điên và tàn sát lẫn nhau Ông nhanh chân chạy lên mặt đất rồi cho nổ cửa hầm nhốt tất cả lại bên trong Ông già nhờ Layla đi tìm và giải cứu những người còn sống sót trở về Ông cho biết cửa chính đã bị bịt kín nhưng vẫn có thể lọt vào bên trong qua các đường hầm thông gió Layla liền đi vào khu mỏ và giải thoát lần lượt từng người thợ còn sống sót bị mắc kẹt tại đây Cô còn tìm được cả August và cho anh ta một bình hồi máu giúp anh sống sót Lê là tìm đến tầng cuối của khu mỏ nơi xảy ra vụ nổ đáng ngờ Đó là một sinh vật khổng lồ, quái đảng, phun ra lửa tên Erupting Flash Cluster Sau khi hạ gục được nó, 
Lê La nhặt được một tinh thể kỳ lạ được mài dũa cẩn thận trong cái xác còn lại. Cô cũng gặp Nodo, phụ tá của bác sĩ đang đứng ở gần đó. Dường như anh ta đang theo dõi cô. Sau khi thoát khỏi hầm mỏ, Lê La tìm gặp trưởng quản khu mỏ tại trại của công nhân và báo tin cô đã giải cứu hết mọi người. Cô cũng khuyên ông ta và tất cả thợ mỏ còn sống sót trở về thành phố cho an toàn. Bản thân Lây La cũng trở về báo với bác sĩ rằng khu mỏ đã được dẹp yên. Bác sĩ nói rằng dịch bệnh vẫn không có dấu hiệu lây động, vì vậy khu mỏ có thể không phải là nguồn phát. Trong khi hỏi thăm quanh khu dân cư của thành phố, Lây La cũng nghe được một câu chuyện kỳ lạ. Đó là thời xưa có một người mẹ hoang đạo dành cả đời tôn thờ nữ thần nhưng không thể sinh con. Bà ta may mắn nhặt được một đứa trẻ và nuôi nấng nó nhưng không ngờ khi lớn lên nó bị biến thành một con quái vật. Câu chuyện này là một lần nữa khiến Layla suy nghĩ rằng liệu nó có đang nói về Tangerine và Bruna. Layla bắt đầu nhắm đến mục tiêu thứ hai là khu vực ngập nước. Cô gái liền tiến vào khu làng ở hải cảng. Từ đó cô lần mò qua các xác tàu cũ bị đắm trong trận lục năm xưa. Cô tiếp tục bắt gặp August bị kẹt tại đây và lại cứu anh một lần nữa. Cuối cùng, cô gặp con quái vật Kelpie, Lord of Tide. Có vẻ đây chính là thủ phạm của đợt lục nhiều năm trước, tàn phá ngôi làng cùng hải cảng của May. Sau khi đánh bại cường địch, Lê La tiếp tục tìm thấy một khối tinh thể khác giống như cái tìm được trong khu mỏ. Cô cũng tiếp tục bắt gặp Nodo đang lãng vãng gần đó. Dường như vị bác sĩ này có vấn đề gì đó với cô nên cho người ngầm theo dõi chăng. Lê La quay lại gặp bác sĩ và báo rằng đã tiêu diệt con quái lộng hành ở khu bỏ hoa ngập nước. Bác sĩ tiếp tục nói rằng Dịch bệnh vẫn không có gì thay đổi Và cho rằng đó lại là một ngõ cục khác Mạnh mối còn lại lúc này là một thông tin từ giả thuyết của Dor Đó là nguồn phát từ Puffinic Lake Lệ là đi đến Depressing Forest gặp Hilda trước Cô ta bảo rằng có thể tất cả những thứ mà Lệ là biết đều là dối trá Lấy ví dụ như Vetrolin từng dùng trẻ em để làm lễ hiến tế Hilda có bằng chứng về những thứ đó Nhưng cô chỉ có một nửa trên của tờ tài liệu Cô cần Lê La lấy giúp nửa dưới để có thể làm thành một bằng chứng hoàn chỉnh. Hilda tiếp tục hẹn Lê La đến Pick Up With để nói chuyện tiếp. Lê La tiếp tục có mặt tại chỗ hẹn ở Pick Up With. Hilda nói rằng đã nhận thấy Lê La là một veteran đặc biệt, không giống như những người khác, vì vậy quyết định đặt niềm tin vào cô. Hilda gợi ý rằng, có khi nào Lê La nghĩ tới khả năng người cố chữa bệnh lại chính là người phát tán dịch bệnh từ đầu không? Hiêu đang nghi ngờ bác sĩ chính là kẻ chủ mưu phía sau dịch bệnh và điều này được dùng để che giấu một thứ còn lớn hơn nữa. Hiêu ra nói rằng muốn tìm bằng chứng thì phải đánh lạc hướng gã bác sĩ và đột nhập vào nhà hắn lục tìm chứng cứ. Hiêu ra sẽ lo phần đánh lạc hướng, còn Lê La sẽ là tên trộm. Sau khi xong việc, họ sẽ gặp nhau ở nơi lần đầu trò chuyện. Lê La trở về làng và được Carlos nhờ tìm gặp bác sĩ để nhớ ông ta đến tòa thị chính. Người dân cần có những lời trấn an từ bác sĩ để yên tâm trong lúc bệnh dịch đang hoàn hành. Thử lúc bác sĩ rời khỏi phòng làm việc ở bệnh viện giả chiến, đây là lục tìm được chìa khóa nhà ông ta. Từ chìa khóa này, cô ta đột nhập vào nhà của bác sĩ để lục tìm. Sau một hồi lùng sục, đây là tìm được nửa cuối của trang tài liệu đúng như là Hilda nói. Trên đường ra cửa, đây là bất ngờ gặp Daisy đang bước vào nhà. Trong lúc không biết phải thanh minh thế nào, thì Daisy hỏi rằng có phải bác sĩ nhờ Layla về nhà lấy số thuốc chữa bệnh đang cất tại đây không? Daisy không hề nghi ngờ mà nhờ Layla nhân tiện mang chúng đến cho bác sĩ đang phát biểu ở tòa thị chính. Bác sĩ sau bài phát biểu có vẻ phấn chấn vì uy tín của mình đã lên cao hơn một bậc. Ông ta nhờ Layla phát chúng đến mọi người và thừa nhận đó là giả dược, chỉ cốt để người dân yên tâm là chính. Ở khu vực Lamstone Way, Layla gặp một người cũng có dáng vẻ và lời nói kỳ lạ giống Janice trước đây, tên là Sylvia. Theo những gì cô ta nói thì cô với Janice là hai chị em sinh đôi và là một kiểu thần nào đó. Việc Layla đánh bại The Ancient Guard mở cánh cổng qua thế giới bên kia khiến Janice muốn đi qua đó để thoát khỏi nơi này. Layla sẽ phải giúp đỡ Janice rời đi hoặc giúp Sylvia giữ chân em gái mình ở lại. Layla chọn giúp Sylvia và được hướng dẫn tìm một số thánh vật về. Đầu tiên là Eternal Daylight, thứ sẽ giúp Janice rời đi. Đó cũng chính là món Layla nhặt được từ xác của The Ancient Guard. Sylvia tiếp tục yêu cầu món thứ hai và ba là Eternal Gaze và Eternal Time Crystal để ràng buộc hẳn người chị em song sinh của mình ở lại. Khi Layla mang đủ các món đến cho Sylvia, cô ta tỏ ra rất hài lòng và tặng cho Layla một món đặc biệt là Metallic Ocarina. Layla mang món quà này xuống cánh cổng dẫn đến thế giới bên kia ở sâu phía dưới hầm mộ cổ để thổi lên. Tiếng sáo đưa cô vào một cõi khác và gặp một đối thủ cực mạnh là Deathfield, The First One. 
Tương truyền, đây chính là Vegelin đầu tiên đã phá bỏ lời nguyền đêm dài vĩnh hằng trước khi nó quay trở lại ở thời đại này. Sau khi bị đánh bại, Duffield đã hối tiếc, nói rằng lẽ ra cô ta nên đọc truyện cổ tích cho em gái đây gì thay vì những câu chuyện về The Pilgrimage of the Helios. Theo lời nhờ vả của một người dân, Lê La đi xuống đường cống ngầm của thành phố và vô tình gặp Argus đang trúng độc. Cô cho anh ta một liều thuốc giải giúp anh lấy lại sức và trốn thoát. Đây là cũng đụng độ con quái vật khổng lồ sống ở sâu trong đường cống. Đây là trở lên và tiếp tục hành trình đến Parfinit Lake. Tại đây, cô tiếp tục gặp August và giúp anh khỏi bị trúng độc dẫn đến mù mắt. August nghĩ mình đã đi đủ và biết đủ, anh quyết định quay về thư viện ở May. Đây là đi đến cuối khu vực Parfinit Lake và đánh bại con quái vật đang canh giữ vùng đất này là Lord of Misty Lake. Trên xác của nó, cô gái tiếp tục nhặt được khối ngọc thứ ba. Lê La trở về gặp bác sĩ và nói rằng đã đánh bại con quái canh giữ hồ nước nhưng vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy dịch bệnh suy yếu. Vị bác sĩ gặng hỏi thêm có gì khác hay không? Nếu không, họ coi như trắng tay, không có manh mối gì nữa. Lê La nói rằng cô tìm được một số vật lạ có vẻ không liên quan lắm. Bác sĩ lúc này mới buộc miệng lẩm bẩm rằng ba chỗ với ba món đó có thể là một phần của phong ấn. Tuy nhiên vị bác sĩ trấn tĩnh và không nói gì thêm chỉ chờ Lê La đi gọi Daisy đang ở chỗ đo về. Sau khi gọi Daisy trở về bên cạnh bác sĩ, ông ta bảo rằng những món mà Lê La tìm được là một phần của phép phong ấn cổ xưa. Các ghi chép liên quan từ rất lâu trước đây đã bị nhà thờ coi là kiến thức cấm và giấu chúng đi không cho ai tiếp cận nữa. Những kiến thức xung quanh phép phong ấn này đã thất truyền và chẳng có ai biết nó có ý nghĩa gì. Bác sĩ đề nghị Lê La giao lại ba mảnh tinh thể đó cho ông để nghiên cứu thêm. Từ những nghi vấn của Hiệu Đà, Lê La quyết định từ chối giao ra những món này và giữ chúng lại. Khi rời khỏi chỗ bác sĩ, Hiệu Đà xuất hiện và nói cô bất ngờ vì Lê La dám từ chối là bác sĩ. Cô gái bí ẩn nói rằng Lê La cần nhanh chóng mang các mảnh tinh thể đến nơi cao nhất ở Giant Wood ngay lập tức. Khi đến nơi, Lê La gặp một ô khổng lồ bị lấp bằng nhánh cây. Cô kết hợp ba khối tinh thể là làm một và nó trở thành chìa khóa mà ở cánh cửa phòng ấn. Bên trong là sự thật về lời nguyện bóng tối vĩnh hằng được kể lại qua các bút tích để lại của những người bị kẹt bên trong. Theo đó, Vietulin cùng nhà thờ và đội lính gác đã nỗ lực sử dụng phép phong ấn để nhốt một thế lực khủng khiếp. Phép phong ấn này cũng nhốt luôn cả những người tham gia nó vào cùng một khu vực. Ngày qua ngày, niềm tin của những người bên trong bắt đầu tan vỡ. Nhưng người chủ trì kế hoạch cố gắng không để ai tự phá phong ấn thoát ra ngoài. Cuối cùng tất cả đều chết rụt trong phong ấn này. Lê La phát hiện một điều kỳ lạ là Nodo hầu như luôn đi trước cô một bước và thu gom những thứ gì đó từ khu vực phong ấn này. Đến tầng cuối cùng của phong ấn, Lê La gặp những gì còn lại của người chủ trì nghi thức phong ấn bị chính thứ mình giam cầm tiêm nhiễm. Đó là một con quái mang tên Scholar of the Sacred Wood. Sau khi đánh bại kẻ địch, một cơn động đất lớn làm rung chuyển khu vực phong ấn và Lê La rơi xuống đúng vị trí Hilda đang chờ sẵn. Cô nói rằng Lê La đã tìm ra sự thật. Nhưng giờ đây nó không còn quan trọng nữa Một điều gì đó đã xảy ra tại May lúc động đất Lê La gấp rút quay lại May thì nhận ra lúc động đất xảy ra Dịch bệnh cũng trổ dậy và những người dân bị nhiễm bỗng biến thành quái vật Hỗn loạn xảy ra khắp nơi Những người sống sót rút vào khu nhà xe bồn cố thủ Bác sĩ và Daisy thì biến mất không để lại dấu vết Các thông tin khác cho rằng quái vật đang tràn ra từ tòa thị chính Vì vậy rất có thể nguồn gốc của thảm họa xuất phát từ đây Lê La liền đi vào tòa thị chính để tìm bác sĩ và em gái Cô phát hiện lối xuống khu hầm ngầm của tòa thị chính và ở tầng sâu nhất cô gặp lại bác sĩ hắn cho rằng mình đã thành công và làm được cái mà vị giáo sư ở thời cổ đại đã thất bại hắn đang đánh thức nữ thần và mang mặt trời trở lại hắn đang thầm theo dõi và phát hiện daisy chính là vật tế thích hợp nhất cho nghi thức gọi mặt trời trở lại lê la đánh bác sĩ vì hắn ta nhanh chóng đẩy cô rơi xuống một hầm sâu đánh nhau với matt pell raven nhằm câu thời gian để nghi thức hoàn thành đây là tiếp tục hạ gục con trùm mang hình quả trắng này và tới được nơi phòng ấn. Từ đây chúng ta có 3 kết thúc khác nhau tùy theo cách thức xử lý của người chơi ở các trụ phòng ấn. Nightmare Ending Đây là chạm vào trụ phòng ấn chính ở giữa, nó vỡ ra và con trùm tối thượng là Light Devourer thoát ra từ đó. Cô gái chiến binh đã dùng hết sức đánh bại kẻ địch và bước vào một cánh cổng vừa mở ra dẫn tới một cõi khác. Đây là nhận ra tất cả những gì cô được dạy đều là lời lừa dối. Thứ trước mặt cô là một thực thể siêu lớn tỏa ra ánh sáng giống như mặt trời nhưng nó lại chuyên đi nuốt các thế giới khác. Nghi lễ mở ra phong ấn thực chất không mang mặt trời trở lại mà giải thoát siêu thực thể này 
và nó sẽ nuốt chửng cả hành tinh, hủy diệt mọi thứ. Veteran Ending Lê là chạm vào trụ phong ấn chính ở giữa, nó vỡ ra và con trùm tối thượng là Lady Borer thoát ra từ đó. Cô gái chiến binh cuối cùng đánh bại được kẻ cường địch, nhưng cô mò tìm khắp nơi trong đống xác thịt đó vẫn không tìm thấy dấu vết gì của Daisy. Cô hiểu rằng nghi thức hiến tế đã khiến thân xác em gái hoàn toàn tan biến vào con quái vật. Lê là lê bước theo lối cũ trở lên mặt đất. Mặt trời dần ló dạng xua tan bóng tối ngàn năm. Mọi người đều đổ ra đường cùng ngắm ánh nắng mặt trời mà họ lần đầu trong đời được chứng kiến. Điều đó cho thấy những lời truyền dạy về nữ thần gián thế cứu thế giới khỏi màn đêm là có thật. Tuy nhiên, mặt trời đó mọc ra những xúc tu nhỏ trước khi mọi thứ dần dần chìm vào bóng tối. Thực thể kia đã nuốt chửn thế giới và mọi người kể cả Layla đều hoàn toàn không biết gì. Sister Andy Layla quan sát nơi phong ấn và thấy có bốn cái trụ phụ vây quanh trụ phong ấn chính. Cô dùng bốn đồ vật của Daisy mà mình thu thập được từ trước đến nay. Đó là băng đeo đầu của Daisy nhận được sau khi thu thập đủ các món đồ trong danh sách mà em gái để trong nhà lúc đầu. Kim cả áo của Daisy do Isabella tặng, lắc tay của Daisy do Hilda đưa sau khi tìm thấy sự thật. Nhật ký của Daisy rơi ra từ The Field. Mỗi cột trụ sau khi được gắn kỹ vật đã sụp đổ và giải phóng một phần linh hồn của Daisy. Cuối cùng lại là kích hoạt trụ cột chính và giải thoát Lady Borer. Nhờ linh hồn Daisy được giải thoát nên Lai Devora bị suy yếu do phần Daisy bên trong đang chống cự lại sự kiểm soát. Vì vậy, Layla tiêu diệt nó dễ dàng hơn. Layla lần tìm trong xác của Lai Devora và tìm được Daisy. Cô mang em gái ngược theo đường cũ lên thành phố. Người dân lúc này đang dọn dẹp tàn cuộc của đợt quái trỗi dậy. Xác những người bị biến đổi thành quái được chất cao ở quảng trường và đốt cháy. Hai chị em ngồi tự lưng vào bức tượng nữ thần. Ánh sáng từ ngọn lửa rừng rực như ác cả bầu trời đêm. Họ đã tìm được sự thật về lời nguyên bóng đêm và hiểu rằng mặt trời sẽ mãi mãi không quay lại Nhưng khi nó quay lại, có thể đó sẽ là thời khắc tần thế Bí mật hai thế giới Việc Layla cảm thấy kỳ lạ sau khi cô tỉnh lại thì thế giới gần như đổi khác Có thể lý giải rằng ở phần đầu Layla không thực sự tham gia Sau khi uống nước phép thì Layla có vẻ đã rơi vào giấc mơ Và nó tái hiện lại hành trình của The Field, The First One khi cô ta ngăn chặn âm mưu của vị giáo sư nhằm giải thoát thực thể bị phong ấn ở thời cổ đại. Sau khi tỉnh lại và gặp hai người thợ săn đó mới chính là hành trình thực sự của Layla. Phép chấn động mà The Lantern Keeper thực hiện thực ra là để đánh thức Layla khỏi thế giới ảo mộng để quay về với thực tại. Những câu chuyện truyền thuyết mà cô nghe về Durin hay Tangerine thực sự là những thứ cô đã gặp trong giấc mơ với thân phận The Field dưới sự ảnh hưởng của món thuốc uống ở phần hoạt hình đầu game. Và đó là câu chuyện về chuyến phiêu lưu vượt ranh giới mơ thực của Layla trong cuộc hành trình tìm lại ánh mặt trời. Suy cho cùng mặt trời kia có ló dạng hay không thì điều động lại trong mọt chỉ là tình thương của người chị dành cho đứa em gái. Dù gian truân đủ bề, quái vật bủa bay, người chị Layla luôn cố tìm cách giải quyết mọi thứ ổn thỏa nhất có thể. Nhưng có lẽ trong đa phần biển cảnh sự mất mát vẫn diễn ra. Bạn có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại dưới phần bình luận cho mọt biết nha. Cùng đón xem các video khác của Mò vào lúc 12 giờ trưa thứ 3 năm 7 chủ nhật hàng tuần nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Oh yeah,